。新一届奥运会开始在即，各国参赛选手齐聚金海。在往届奥运会中，大夏选手均落败于外国选手，金牌颗粒未收。我这人不被夺冠 ，They don't have any athletic talent at all。乖乖回家去奶吧。大夏族的体育水平，至少符合我们训练。你们一定是我们复赛的首相派的。我请你出相，让三人参加安组会。你这样的人说比赛太无聊了。哎，这帮外国老太校长嘛，这不是欺负咱大厦无人吗？我们是没有拿到过金牌，但取消参赛资格这样的话都敢说，这也太过分了吧！这一届奥运会啊，就是在咱们大厦举办的。要是再拿不到金牌碗钻，咱们老祖宗脸都被丢尽。谁来掌袖啊？大厦祭坛呢？哈哈哈哈哈！你俩不在这分快递，搁这摸鱼呢？小哥，你吓死我了！我还以为这站着啊！哎呦，哎，贤哥，你以前不就是练田径的，应该很能跑吧？哎，我听说国家正在选拔奥运参赛选手，要不你也试试去？我不行了，你看那外国选手，一个个人高马大，还都是奥运冠军，我中途退赛就是个业余水平。那奥运会。就不是咱能去的，去了不丢人吗？哥们来活了，先走，你俩别在这摸了，一会儿站长抓着。切，就那个啊，老王八，这八百年还不来一趟呢，能抓住我？就是。你管谁叫老王八呢？顾客您好，您的快递送达，我帮您放清单。不用了，我自己去拿。好。满满，三天后官方选拔奥运会参赛选手，到时候你可要为我加油助威啊！奥天哥哥，你就放心吧，人家可是你的忠实粉丝。对了，你打算什么时候娶我呀？急什么？等我成为奥运会参赛选手，开直播狠狠吸一波流量，再带货割一波韭菜，赚十一八亿。到时候，你这个周家少奶奶，不就要什么有什么了？离婚协议就在我的包里，今天我就去把那个窝囊废给踹了。好吧。那个谁，把我的快递拿了。混账！谁给你的胆子敢扔我的快递？老婆，你怎么在这儿呢？他是谁啊？你为什么这么亲密？不是这样的，你告诉我不是这样的，你告诉我呀，不是这样的啊！没错，就是你想的这样。我现在是傲天哥哥的女人，是他的女人，我呢？我算什么？你不过是一个又穷又丑、不思进取、只会送快递的废物，而我傲天哥哥呢，又高又帅，又是奥运会的参赛选手，拿什么跟他比呀、啊？给你戴绿帽子，那不是很正常的事情吗？正常？你管出轨、戴绿帽子叫正常？你整整五年，我为了供你出国留学，我退出天津队伍，一天打五份工啊！二十万的彩礼，三十万的房子首付，我每天对你嘘寒问暖，我孝敬你爸妈，我供你弟弟读书，我做这么多我还不够吗？你这么对我，你还有脸说凑个彩礼磨磨唧唧，拿个首付跟要了你半条命似的？我要的不是一个每天固定来烦我的舔狗，而是一个可以给我荣华富贵的真命天子。你跟傲天哥哥的差距，这辈子都无法逾越，懒得跟你废话。离婚吧！离婚，苏霞，这女人呐、啊，都是很慕强的。你老婆之所以抛弃你跟了我，这不都是你自找的吗？还记得当初你跟我说的那句话吗？你跟我
，有着云泥之别。只要你在季度考核输给我，让我拿到第一，这一万块钱就是你的了。把你钱拿走，我心脏。敢不给我面子，信不信我找人弄你？钱可以买来很多东西，但唯独买不来冠军。你我，云泥之别。是田静蕊在说话天？当初的我，你爱答不理。现在的我，你高攀不起。你不是嫌弃我的钱脏吗？现在我怎么感觉是你比较脏啊？我拿着你瞧不起的钱，买来了你挺了五年，连手都没有牵过几次的女人，你应该还不知道吧？你老婆在床上的工作，忘记了。楚傲天，我跟你拼了！够了，这个烂泥扶不上墙的东西！干嘛？我傲天哥哥，你的时间这么宝贵，就别浪费在这个废物身上。说的也是，这是一万块钱，就当做是你离婚的补偿了。以后见到我，自觉绕道。滚吧！爸爸，他能给的我全都能给你，我一定加倍努力对你好。你再给我一次机会，别跟我离婚，好不好？求你了，我求你了，别跟我离婚。滚远一点，你生狗味！我，保安，把他给我扔出去！保安，保安，保安，保安，保安，保安，保安。你不要走，爸爸！我去，有双腿追赶跑车，现在送快递的要求都这么严格了吗？这样的人不去奥运会上扬名立万，可是当快递小哥，令人好害。等等，苏翔师兄，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸。苏翔师兄，真的是你，我终于找到你了。不好意思，你认错人了。啊，苏翔师兄。我认错谁都不可能认错你的，除了你，还有谁能用双腿追上跑车啊？我已经不在田明队了，更不配做你师兄。现在的我，是一个只能送快递的废物。你怎么能这么看低你自己呢？难道你忘了你自己当年傲视全队的非人之名吗？加油！加油！加油！加油！别说了，都过去了。我们在红旗下立过的誓言。难道你忘了吗？我宣誓，我苏翔是为大夏拿下第一块奥运金牌。我要向世界证明，我们黄种人一样可以拿冠军。那些年的热爱与坚持，难道你全都忘了吗？够了，别再说了。苏翔师兄，你的教练，我的父亲。他在你决意离开后，整整一年都没有睡过好觉，生怕错过你一个电话。你的田径队员身份，按理说早就应该注销了。可是他为你保留到现在，你看看你现在的样子，你对得起他的栽培吗？我言尽于此，你自己好好想想。我的电话你知道了，从来没有变过教练，对不起。金娘母，我求求你，别让王老和我儿子离婚，好不好？哎，我求求你，滚！哎，什么呀？妈，妈，妈，你怎么跪着了？快起来！行，想一想
，你老实说，你是不是做了什么对不起婉婉的事儿啊？妈，你说什么呢？那他们为什么让你和婉婉离婚，还要把咱们全家赶出去？那是林婉婉，是他对不起我。庄上可是前途无量的田径运动员，将来可是要出战奥运为国争光的。你一个底层出身的泥腿子，一个送快递的，拿什么跟人家比呀、啊？识相点的就赶紧滚啊！别在这儿碍我的眼。离婚可以，但是这房子首付我一分一分攒下来的，凭什么赶我们走啊？凭什么？就凭这个房本上写的是我姐的名字，这房子跟你有包门钱的关系吗？啊？李强，你别太过分了！<笑>你别忘了，当初是谁供你姐出国留学？<笑>又是谁帮你们家还贷款？又是谁？靠你读书，供你上大学。我对你们林家付出这么多，你们林家这么回报我，你们良心让狗吃了。良心，良心值多少钱一斤呢？人往高处走，水往低处流。这个垃圾就应该待在垃圾堆里。儿子，送客。来来来来人，把这两人赶紧轰走。杀！挺狂躁。妈，对不起。没事儿，儿子，正好呢。那大房子妈也住不惯，还是咱家这老房子好啊。小呢是小了点儿，但是金窝银窝都不如自己家的窝。别往心里去啊。妈，刚才听他们说，那个婉婉好像跟了那个叫什么周少的，他也是田径队的，还要参加运动会。你跟他以前是同一个田径队的，对吗？都怪妈不好，妈没本事，是妈害了你。妈，妈，妈，你这是干什么呀？当初退出田径队是我自己的决定，我怎么能怪你呢？妈要是能给你别人良好的条件，当初你也不会离开田径队，也不会放弃自己的梦想，妈妈也不会。妈，一切都过去了。有些事儿啊，过去也就过去了。可是有些事儿。要就这样能过去，就会变成一根刺儿，扎在心里一辈子。你从小就开始练田径，这么多年从来没有叫过苦、叫过累。说起赛场上的事儿，你从来都是笑着的，这样的笑容，妈很久都没有再看到过。当初你离开田径队的时候，抱着衣服哭了一整夜，妈看着都心疼一直相信你是最棒的，将来一定会成为奥运冠军。儿子，妈希望往后的日子你为自己而活，你永远都是妈的骄傲。妈。<笑>教练。
，选拔赛即将开始，选手们已经在赛场上准备了。但是、啊、我们遇到了一个问题，什么问题啊？啊教练，你看，今年的种子选手可不少啊，但是咱们田径队的名额却不够了。而这个人，他一直占据着咱们田径队的名额，人还不在队里。眼瞪他的，你读眼神呗，一起注销了。好了，发。五年了，不能再等了，机会只能留给真正渴望他的人。我知道了，你忙去吧。啊，陈浩天，浩天哥哥太帅了，我要给你生猴子。我也要，大家都看到了吧？那个最优秀的选手就是我儿子，<笑>马上就是我女婿了。<笑>各位运动员，奥运会田径项目选拔赛马上就要开始了。虽然是选拔赛，但是它是确定你是否能踏足奥运赛场，成为为国出征的。奥运选手，我要你们拿出120分的状态，竭尽全力去跑、去冲、去拼。要求你们用实力告诉那帮外国佬，我们大夏人是打不倒他，我们王主任也可以夺冠。有没有信心？要要要要要要要要要！胳膊拧不过大腿的道理都不懂，还妄想夺冠？教练，你给我奥运冠军迈克尔选手来到赛事现场。呃，诸位，最新消息，米国奥运冠军迈克尔选手来到了咱们选拔赛的现场，兵临指导，大家掌声欢迎！啊，大傻大，乖宝宝们，你们准备好回家喝奶了吗？周浩天怎么突然上去了？他是要干嘛？他可是咱们队里成绩最好的，难道快要向迈克尔挑战吗？太好了，终于有人站出来了！周浩天不愧是我们的青。见到迈克尔本人之后，我才明白，外国选手屡次击败我大夏选手，真的是实至名归。啊，我们大夏选手确实不堪一击。啊、我炸！有句话藏在我心里好久，今天终于有机会说出来。快，快张开！迈克尔，你是我的神！什么？他他居然给老外跪下了！我大夏脸都让这种人给丢尽了。我奥天哥说的有什么错？胳膊本来就拧不过大腿，我们大夏人啊，天生就比不过外国人。大夏就是因为有你们这些人，体坛才会变得这么腐烂不堪。你去别的嘛，怪宝宝不赢，我先杀你。这个，这这大辱！周浩天是咱们田径队里成绩最好的选手，没想到他竟然未战先降。难道我们大夏真的要一败涂地？难道就真的没有人敢为我们大夏挺身而出了吗？朱强。这种地方也是你这个臭送快递的能进来的，赶紧给我滚出去！李老板，你这个红杏出墙、水性杨花的贱女人，跟这个崇洋媚外、卖国求荣的软骨头，还真是绝配的。你不是想离婚吗？我跟你离，离远一点，我嫌你骚。这个小畜生从哪儿冒出来的？
这个时候出来搅局。早知道当时，我找人把他腿给打断了。老板，用不着跟一个底层的废物混子，他现在除了能成点口舌之外，什么也做不了。谁说我什么也做不了？我这次来就是来参加选拔赛的，也正好让你们这些大夏蛀虫好好看，黄种人一样可以拿冠军。<笑>你以为自己是谁啊？还以为自己是五年前的飞蛾呢？啊，飞人，这个外号我之前好像在哪儿听过？当然听过了，飞人可是五年前队里的一个传奇，多次打破队里记录，据说是最有希望从外国人手中夺得冠军的人。现在飞人回来了，大家有希望了。啊，都五年前的老黄历了啊，他现在就是一送快递的，荒废了整整五年，能跑出什么好成绩？啊，飞来丢人现眼的吧？啊！送快递的费用也想跑进 in Olympics and win championship， <笑>你们大小人真的 impress me。李国柱，睁大你的眼睛看清楚，一会儿我跑的时候别掉了下巴。陆翔，这里还轮不到你来胡闹，你的田径队员和运动员身份已经被注销了，你没有资格参加选拔赛。说什么？我的身份？不是一直被唐教练保留着吗？你搞的鬼，惊不惊喜？意不意外？只要你跪下求我，说不定我还能考虑给你一个参赛资格。手下败将，你也就只能耍耍这种小把戏。对我，还以为自己是五年前吗？看来不给你的教训，你就不知道天高地厚。那我就让你看看你我之间的差距到底有多大。百米赛跑。够胆就跟我比一场！敖天哥哥，你怎么？你还害怕我输给他不成？久违了。熟悉的赛道，错。运动员身份注销，我必须考虑这会不会是我此生仅有的机会。这一次，我一定要赢下所有，向全世界证明，我们黄种人一样可以夺得冠军，重铸大夏荣光。我义不容辞。苏乔师兄起跑慢了，周浩田，又得是队里最先进的跑步技术。苏强技术本来就落后，又荒废了五年，长期负重，反而使他在腿部肌肉僵硬，不利于赛跑。苏强，危险了。Oh, I thought this kid will give me a little bit surprise. Hmm, talentiousy, wow. Let's try and do it, but talk too much, but doesn't have any attitude. 嘿，就这点水平，还敢玩碰瓷我们傲天哥哥，真是笑死了！我还以为来了个高手，没想到连刚那个投降的软骨头都不。都离队五年了，还来这里干什么？丢人现眼吗？一个废物快递员也敢跟我儿子赛跑，也不知道他哪来的勇气。我就知道让婉婉跟他离婚是对的，这小子果然是个废物。<笑><笑>不知道天高地厚的垃圾，就你这点实力，还敢在我傲天哥面前大放厥词？垃圾，垃圾，垃圾，垃圾，垃圾，垃圾，垃圾！切，还以为你多厉害呢，没想到就这点本事，整整五年的技术差距，其实一点负重就能抹平的。今天我就让你看看，究竟谁才是手下败将。林老板，滚远一点，真狗啊！周浩天，你们带给我的屈辱，我这辈子都不会忘记。我要找回五年前的我自己，找回久违的热血，找回我最初的梦想。迎战冷血和嘲笑，反超了，要反超了！反超了，不敢反超了！又反超了！我的 fuck！ 你不可能啊！傲天哥哥，快甩掉他！这个废物怎么可能是你的对手
想反超我，痴心妄想！我还没用力呢，马上我就让你尝到失败的滋味。这小子嗑药了吗？怎么突然跑这么快？儿子，加油！你永远是妈的骄傲。我就说这小子不不错呀，是匹黑马。哎，胜利非他莫属，难以置信呐、啊！在起跑大幅落后的情况下，苏翔不仅完成了反超，甚至还领先了对手八个身位。这是人类能够拥有的爆发力吗？这有什么的？我还见过苏翔师兄追苹果跑车呢。该死，追不上！进入冲刺阶段，苏强师兄大幅度领先，只好停留他的尾气都闻不到。苏强师兄要出现了、啊啊！抱歉，哥哥，输了。怎么可能啊？九幺九七。救命！九七，我我死掉了！我救命！九七，牛逼！我操！太好了，我就知道。臭小子，好样的！真鬼，我是坏了吗？咱居然跑进了十秒，这样的人怎么可能跑进了十秒 ？My best score is nine point eighty seven. He will never get the chance if he didn't make a mistake in the beginning. Unbelievable! 如果算上起跑落后的时间，说不定能跑进九秒九，甚至九秒八。Yes, you can. Yes, yes. Yeah. He is the big fish. Wow, the Asian fish. What kind of fish? The Asian fish. He is just a good luck. 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 这次他运气好，下次可就不一定了。哼、嗯，你们什么人？怎么帮着外国佬的狗腿子说话？我知道，他们两个，一个是周小天的妈，还有周小天的丈母娘，刚刚还炫耀来着。果然是一条之河，歪屁股的家伙，滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！你们给我等着！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚！多少年了，我们大夏从来没有人能跑进十秒以内。苏翔首战就破了大家记录，这简直是奇迹！好，十秒，好，太好了，夺冠于我，夺冠于我啊！不可能，绝对不可能！十秒钟是我们黄种人不可逾越的天气，怎么可能跑得进十秒？这不科学！跑进十秒从来都不是某个人的专利，只要够快够强，变成十秒，更进一步。也未尝不尝，胡说八道，那根本就不是黄种人能出去的领域。哼，别开玩笑了，周小天，那只是你不够强罢了，还是说你觉得电子计时器坏了？你认清现实吧，周小天，你有最先进的技术，最完善的设备，你享受着无数的鲜花和掌声，可结果呢，依然是那个手下败将。梅克尔先生，梅克尔先生，我的学生水平太差了，起跑出现了大的失误，你是否给他略减一二，也好他改正一下错误？我们接下来，还 ，I don't have much guidance to give。我们今天见。哼，海克先生，慢走。呸！对不起啊，教练，我起跑失误了。苏翔，抬起头来，你是胜利者，你不要一副垂头丧气的样子。看看他们，在为你喝彩，在为你加油。是教练，我一定竭尽全力，不辜负所有人的期望。苏翔师兄，你一定可以的。你一直是我心目中的骄傲，爸，苏翔师兄可以归队了吗？队员苏翔，你是否做好了归队准备？时刻准备着，身为国家田径队的一员，自当出战奥运，为国争光。
为大夏勇夺金牌，我辈义不容辞。很好，大家怎么看？当然同意。苏强师兄这么强，绝对有机会为咱们大夏夺得金牌。谁要是反对苏强师兄归队，我第一个把他一拍。那么，我宣布，南京国家队运动员苏强正式归队。按着。你们是不是忘了他的队员身份和运动员身份早就注销了？你什么意思？苏强师兄这么强，难道不该出战奥运为国争光吗？就是，你不会是因为输了比赛，嫉妒苏强师兄吧？我嫉妒他，我今天只是状态不好，让他侥幸赢了。你们不会真以为他能赢我吧？哼，也不知道是谁，刚刚一副见鬼的模样。苏翔可是在起跑失利的情况下跑进了十秒，你最快的成绩不过十秒一一，拿什么赢啊？哎，该不会有人输不起吧？<笑>你们懒得跟你们废话，规矩就是规矩。他苏翔现在不是大夏的注册运动员，更不是国家田径队成员，所以就没有资格出战奥运。苏翔。我就是要拿规矩压你，怎么不服啊？不服必争。赵天，你也是大夏人，你也是黄种人，难道你不希望大夏人得冠吗？夺冠？我们黄种人生来身体条件就比别人差，天生低人一等，个子没人家高，腿没人家长，凭什么从人家外国人手里拿到冠军啊？再说了，我就是看不惯他。怎么了？我的手段合法合规，你能拿我怎么样？糟了，苏翔师兄若是不能出战的话，那我们大夏岂不是少了一员大将？周丹，你未免也太过分了吧！谁说苏翔师兄的身份被注销了？你们看，这是什么？你们看，这是什么？这是我的资料啊！不是说被周耀天注销了吗？我有预感，你一定会回来的，所以我当然不能眼睁睁的看着你的资料被注销啊要不是我家老头子思想有问题，我都用不着这么麻烦。你这个丫头啊！啊，算了，这件事做的还不错。思雨，谢谢你啊！要是没有你，我、啊、不用谢。要是真想谢我的话，你就请我吃饭。没问题，你去哪儿你挑。王八蛋，你不是说这个女腿子的运动员已经注销了吗？告诉我怎么回事？这。朱超，我也不知道为什么会这样啊！我明明把资料交上去了，交上去了，为什么还会出现在唐思雨的手里？难道资料自己飞到他手里了吗？姓周的，现在你还有什么理由阻挠我？今天算你走运，但我告诉你，这件事还没完。苏翔，没想到你还真有两下子呀！怎么，周耀天输给我？你后悔了？我有什么好后悔的？穷就是原罪。我在你身上看不到任何一点希望，要怪就怪你自己没出息。你他妈滚吧！这五年，我就当我的真心和付出都为了狗。从今以后，你我恩断义绝，我再也不会对你抱有任何期待。哼，谁稀罕你的期待呀、啊？我傲天哥哥今天只是状态不佳，没发挥好。你侥幸赢了一场，真以为自己天下无敌了？我告诉你，你无非就是一个农村来的泥腿子，怎么配跟我傲天哥哥相提并论？竞技体育从来不以出身评判高下，成绩才是一切。苏翔师兄就是比周傲天强。风水轮流转，咱们走着瞧。他能不能出战奥运，还不一定。
！哎，住手！等等我，我没有功劳也有苦劳啊！用的东西，滚！住手！住手！就是，就是你提议要注销苏强师兄运动员资格的，说吧，今天想怎么死？你们别乱来啊！运运动员打人可是要被禁赛的。禁赛，反正老子也拿不了冠军。禁赛，他妈干死你！干！爸，他明明是你的助理，却彻底排外的帮张小天做事，凭什么不能打他？大家稍安勿躁啊！奥运会开幕赛季，咱没必要冒着被禁赛的风险去教训他。唐教练是什么人，大家还不清楚吗？苏翔说的没错，你们是运动员呐、啊，还是地痞啊？国家训练你这么久，难道就是要做小混混吗？你走吧，以后我不想在队里见到你，还不快滚！各位，讨厌的家伙都走了。为了庆祝苏强师兄归队，我提议大家给他举办一个欢迎式，怎么样？好啊！这什么什么什么什么归队仪式？来吧！来该死的苏翔，早知道我就该让人打断他的腿。一个小小的运动员而已，就让你这么大度干？你现在要做的是全力备战奥运，好好的露脸，这样我才好介绍你进入美国的国家队。大伯，话是这么说没错，可他当着那么多人的面让我颜面扫地，我实在咽不下这口气。那你想怎么做？我要断了他征战奥运的机会。他不是做梦都想踏上赛场争夺奥运金牌吗？我找人打断他的双腿，看他还怎么夺冠。嗯，不，苏翔刚刚归队，全队人的目光都在他的身上。你现在打断他的腿，你觉得会是谁做的？知道又能怎么样？反正又查不到我身上。你当别人都是傻子吗？美国队是绝对不会接受一个肆意破坏规则的蠢货的。那怎么办？我就是看不惯他那副哗众取宠的样子。在规则之内，我有一百种办法，慢慢的玩死他。审查？什么审查？你立队五年，突然来参加锦标赛，当然要审查了。你的体测、体检、药检都还没有做，上面不放心，这很正常。爸，还有三天就开幕式了，来得及吗？应该能来得及。这事儿啊，不是我们能够决定的事儿。我们现在要做的就是对你进行一场魔鬼恶训。前进，继续给我前进。现在。这场就要流泪！啊！扎出你最后一次力气，把命给我往前顶！爸，苏翔已经拖着负重跑了三十圈了，他已经没有力气了。跟你说过多少次了，田径场上要称呼职务。是，教练。只有大战的最后一丝力气，他才能进步。你现在可以选择躺平，要是在上场上呢？美国人不会对你说软，乌克兰也不会对你说软，没等要看你笑话的卖国贼，不会对你说软。苏翔师兄，要不要停？我问你，给我说话，要不要停？不要。你说话，就是还有力气，继续往前进。啊！苏翔师兄，苏翔师兄。教练，参赛名单下来了。据说参赛人员有些变动，上面让您立刻公布。今天的特训就到这里，收拾一下过来集合。是教练。苏教师兄，你还行吗？能不能站起来？行，男人。哎，啊，不能说自己不行。都什么时候了还说这种话？我扶你去休息室。啊，来、啊啊，小心。哎，哎呀。
男子一百米短跑。参赛选手：周傲天、李汉平，到，以及张野。以及张野，怎么没有苏强师兄的名字啊？对呀、啊，教练，怎么没有苏强师弟的名字？虽然张野成绩也不错，但跟苏强师兄没法比啊！张野，你该不会干了什么见不得人的事儿吧？不然怎么可能把苏强师兄刷掉？不知道，我真不知道，你们信我？不是你还能是谁？难道你的名字能自己长队跑到名单上？就是。是不是你花钱托人找的关系？不然苏家师兄怎么可能落选？黑幕，绝对有黑幕。够了。哎，苏家师兄，要是张也说够了。非常感谢大家这段时间对我的信任，但请不要再说了。这是奥运会，应该不会有什么黑幕。或许，这是上天对我离队五年的惩罚。一个对梦想都不忠诚的人，被梦寐以求的赛道抛弃，难道不应该吗？师弟，这段时间大家的努力我都看在眼里，我能感受到，张野跟我一样，有一颗全权爱国之心，一心为大夏争光。他绝对不是这样的人。我张野绝对没有走后门。我要走后门，我生孩子没屁眼儿。好了，别哭了，带着我那份在赛场上尽全力走下去。一个个垂头丧气干什么？落选的人是我，又不是你吗？都把头抬起来！明天就是奥运会开幕了，好好表现，力争冠军，给我狠狠干翻外国佬，让那些看不起我们的人都他妈大跌眼镜，好不好？好，好，好！军心可用，军心可用啊！我唐山海倒是要看看，究竟是谁在节骨眼上正吆喝着。老唐，老唐，哎呀，老唐，这次审查合乎规定，你这么做是坏了规矩。规矩都什么时候了，你还给我讲规矩？苏强一百米跑进了十秒，十秒啊！大侠第一枚金牌，或许就在我们眼前。战导眼睁睁看着金牌从我们眼皮底下流走，那个孩子不能参赛，确实很可惜。但你也犯不着打上门呐。周富虎现在是大侠体育局常务局长。身份早就今非昔比，你家于脾气也该改改了。都不管，若是苏翔不能出战奥运，他周富虎就是大侠的罪人。老唐，徐哥，又滚出来！老唐，唐少海，这么多年没见了，你这脾气还是这么暴啊？就因为苏翔赢了周奥天一场，你就这么针对他吗？怎么，你们周家输不起吗？饭可以胡吃，话可不能乱说。我堂堂体育总局局长。怎么可能针对一个乡下来的泥腿子、啊？你傻他妈给我废话！整个田径队谁不知道周傲天是你的侄子？针对苏翔的审查是不是你下的命令？你告诉我，为什么没有通过？你知道不知道？他是跑进百米十秒的人。没错，是我让人审查的。他确实不符合条件呢。这跟他百米是否能跑进十秒毫无关系。怎么没有关系？全大夏没有一个人跑进十秒。你不让他征战奥运，为国争光，能说得通吗？照你的说法，只要百米能跑进十秒，就算是监狱里的杀人犯，也能参加奥运，为国争光喽。你不要偷梁换柱，苏强他是清白的，从来没有犯罪记录，你不能拿杀人犯给他下定论论。是啊，老周，苏强的孩子从小练习田径，从市队到省队，再从省队到国家队。他的履历一清二楚，选拔赛成绩又那么好，为什么不让他通过呢？唐山海，我来问你
，苏翔离队五年，却未曾注销田径队和运动员的身份，这事儿是否属实啊？自然属实，他的身份一直在国家队，不能凭借身份去卡他。是啊，是啊，既然是队里的人，更没有理由卡他了。很好，那我再问你，身为国家队运动员，无故不参加集训，未经允许擅自离队。是否违反规定啊？又该当何罪呀、啊？未经允许擅自离队，不参加集训，干扰正常管理备战工作，轻者对内通报批评，扣除训练津贴，即大过一次；严重者，停止国内国际一切比赛，即一切社会活动，甚至永久注销运动员身份，终身禁赛。<笑>唐山海。你身为国家队田径队主教练，你该不会不知道这些吧？哎，可是没有什么可是，我没有公开通报批评他，已经是给足你面子了。我知道你惜才，可是规矩就是规矩，没有任何人能凌驾在规则之上。老唐，周富虎虽然人品不怎么样，但这话没错。不管那孩子是什么原因离队，只要身份还在队里。这罪名是跑不掉的，一定还有办法，一定会有的。大伯的办法果然非同凡响，稍微出手就把他们拿捏的死死的。小手段不值一提，最重要的还是你自己能否在大赛上崭露头角，让米国人另眼相看。就要靠你自己了，大伯，请放心，没了苏翔这个小屎棍，我一定是大夏天竞技最耀眼的人物。嗯，苏翔，你一个连出战资格都没有的废物，我看你还拿什么跟我斗？苏翔师兄，思雨，你怎么来了？明天就要比赛了，你怎么还没休息啊？我有点放心不下你，放心不下我？你觉得我会怎么样？一个人躲在被子里哭，还是抽烟酗酒、自暴自弃啊？看来是我小看你了。你就放心吧，这让我落选了，但只要能留在队里，我相信总有一天，我一定能踏上奥运战场。而现在，我要做的只有一件事。什么？让自己更快。更强。这五年来，我倾尽所有，换来的却是冷漠无情的背叛。但是现在我想明白了，与其把希望寄托在别人身上，不如专注的提升自己。唯有汗水和荣誉不会背叛我，也只有赛场和金牌，才是我的梦想和追求。你就把心放肚子里吧。下一次奥运会，我再和你并肩作战。啊！<笑>谁要和你并肩作战？来，来都来了，陪我调整一下起跑动作，我觉得我还能更快。知道了，走。各就各位。好快，苏强师兄比选拔赛竟然快了那么多，九秒九二。我记得选拔赛上是九秒九七，短短两天特训，师兄你居然快了这么多，这算什么？只是热身。预备，跑！啊、预备，跑！预备，跑！啊、你风飞翔的疯狂，啊、你坚持中你成长，啊、你态度的自信光芒。你不会想的疯狂，你坚持中你生长，你在一切自信光芒，敢于和天在。九幺六七，苏强师兄，怎么样？九秒六七，苏强师兄，你竟然跑进了九秒六七，九秒六七
现，上届奥运会选手夺冠的成绩不过是九秒八零，要是奥运会赛事能保持现在的水准，你完全有机会夺冠。有这么夸张吗？现在世界纪录是多少？百米世界第一人，黑色闪电波尔特创造的世界纪录是九秒五八，你完全有机会可以跟他争夺世界第一。只可惜，这恐怕是他最后一次参加奥运会了。据说。他打算在这次奥运会夺冠后正式宣布退役。不能和这样的世界级强者在奥运会上同台竞技，的确有点遗憾。但是能为大夏赢得金牌，为国争光就行了。<笑>啊！苏江叔叔，你怎么了？他跑太猛，要出去了。啊！你别动啊！我要帮你拉伸、啊。小心。师<笑>兄，我过年。臭小子，老子好不容易养大的小白菜，差一点让你这个小王八蛋给鼓了。臭小子，别让我失望。大佬，我是唐山海，我愿立下军令状，力保苏祥。您相信我，他一定会给你一个惊喜。嗯，我知道了。哎，阁老，奥运会开赛在即，您为何叹气？是担心今年的成绩吗？不全因为这个，我当年的弟子唐山海，你还知道吗？唐山海，我记得他，他曾经代替大家参加奥运，成绩非常优秀，只不过还是不敌外国选手，与金牌失之交臂。是啊，那是我们离金牌最近的一次，就差零点三三秒。谁能想到，到现在过了这么久，我们依然落于人后，甚至是望尘莫及啊！我记得他拒绝接替您体育局长的职务，选择去国家田径队担任主教练。阁老，你怎么突然想到他了？就在刚刚，他给我打电话，向我立下军令状，以保一个叫苏翔的孩子参加奥运会，说他极有可能为我们大夏夺得第一枚金牌。苏翔，我好像听说过他。既然他能夺得金牌，怎么没有被选上啊？据说是中途离队五年，从未参加过集训，所以没有被选上。中途离队五年，还不参加集训，无组织无纪律，被通报批评就已经很仁慈了。想去参加奥运，这对其他从未缺席训练的运动员公平吗？我了解唐山海，他从来都不会。无地放矢，更何况他还向我立下军令状，拿自己的教练职位做担保，所以我才会感到为难，也不知道那个叫苏翔的孩子到底有什么过人之处。苏翔，等等，难道是那个苏翔？哪个苏翔？什么意思？哥，您今天没刷到吗？选拔赛的视频。你是我的神，混账！这个人就是苏翔，竟敢在选拔赛上当众向洋鬼子下跪！这个人，我们大夏难置于何地？国耻，简直是国耻！啊，错了错了，我给您早说视频了，这个不是苏翔，下个视频才是。你是说，视频里这个年轻人就是苏翔？没错。<笑>好啊，这个年轻人赛出了风度，赛出了水平，赛出了我泱泱大夏之威风。有此人在，我大夏体坛有救了。这届奥运会在我大夏举办，我本以为今年又要折戟沉沙，没想到我大夏还有这等。青年才俊竟然跑进了十秒，这可、个、真是开大夏之先河，发时代之先声啊！好，好啊！阁<笑>老，您夸的有点过了吧？一点都不过。我们大夏体坛就是需要这样自信自强、勇于争先的热血男儿。那参赛名额我特批了，参赛名单已经放上去了。
，按照国际组委会的规则，我们不能再修改名单了。放弃，给我立刻改！当年洋鬼子都能改，凭什么咱们不能？我就不信了，在咱们自己的地盘上，还能被外人给欺负了？是，我立马去办。好啊，我洋洋大夏，终于有人能站出来了。嗯，这一届的奥运会和以往不大相同，第一个项目就是田径，所以别让这是咱们的民众失望，有没有信心？有。好，接下来我说一说这一届和往届的不同。第一，引入了复活赛机制，第一轮预赛中被淘汰，也不要放弃，依然可以角逐半决赛的资格。这其中的意义不用我多说了吧？第二。今天的赛程，依次是男女100米赛跑、男女400米赛跑以及男子100米赛跑决赛和半决赛。一会儿，何老会亲自到场观看，都给我打起精神，听到没有？听到。全体都要做好热身准备。宋翔，你也一样。教练，我也。是我说的不够清楚吗？是教练。难道说，宋翔师兄太好了？你也做好上场的准备。是，教练。哟，这不是废人苏翔吗？我要是没有记错的话，参赛名单上应该没有你的名字吧？是呀，老田哥哥，我不懂就问，怎么会有人不是参赛选手也站在这里啊？难道他是来当志愿者的？他都能站在这儿，凭什么苏翔师兄不能啊？他是奥运会志愿者，为我处理琐事，当然可以站在这里。至于这个废人，难不成也是来当志愿者的？废物就是废物，你也只能来当志愿者了。你，你就那么笃定我上不了场？我要是能上场比赛，你怎么办？可笑！你要是能上场比赛，我就把这张横幅吃了。好，那咱们走着瞧。老天哥哥，比赛马上就要开始了。咱们别跟这个废物浪费时间了。说的也是，我们走。终于等到这一天了。你们就等着看我儿子在赛场上大放异彩吧！哎，那个废物怎么也在呀、啊？奥天不是说他不在名单上，不能参加比赛吗？<笑>我看他是来当拉拉队的吧？啊！<笑><笑>原来如此啊！我在短视频上刷到过这个人，他不是咱们大厦第一个百米跑进十秒的人吗？他为什么不能参赛啊？是。我就是为了给他加油，才来现场看比赛的。我还想着见证大夏的天才运动员百米十秒的这个历史时刻呢。什么天才运动员？他那不过只是运气好，又不是次次都有那样的好运气。就他参不了赛，还不能说明什么问题吗？指不定他那个成绩是怎么来的呢？现在因为兴奋剂被禁赛的运动员，那可不少呢。哎哎，你们还不知道吧？这个家伙就是个送快递的废物。他五年都没有参加过训练呢，像这种人怎么可能一下子都跑出那么好的成绩？什么？他原来是个送快递的，因为喝了兴奋剂才跑进十秒的。我还奇怪呢，咱们大夏这么多年都没人能跑进十秒，凭什么他能做到？原来是这样，这样的人就不配当运动员，就应该终身禁赛。大夏体坛就是被这种人给败坏，也不知道什么样的父母才能生出这样的坏种。哎，请让一让，谢谢。哎谢谢，你们看，他就是那个喝了兴奋剂被禁赛的运动员的妈。这就是那个喝了兴奋剂被禁赛的运动员的妈。不好意思，这是我的位置，可不可以请你把脚移开？你说你的就是你的，你有什么证据吗？哎，这票上明明写着就是这个位置。哼。现在没了，你为什么撕我的票？我明明就是在这儿坐着呢。你还不明白吗？我们这里不欢迎你穿的这么烂又脏又臭的
，赶紧滚！不要脸东西，生了那么多小畜生，还有脸来看比赛？你什么意思？这跟我儿子有什么关系？哼，你儿子为了参加奥运会，在选拔赛上服用了兴奋剂，才跑进了百米十秒。你还有脸说？不是的，不是这样的。我儿子不是这样的人，他从小就热爱田径，把田径当成自己的生命，他怎么可能服用兴奋剂？<笑>那你怎么解释你儿子跑进百米十秒，全大厦那么多人，为什么不是别人，偏偏是你儿子呢？就是，听说他就是一个送快递的，整整五年没有参加过训练，不是兴奋剂是什么？没有，我儿子没有服用兴奋剂，没有，是不是你们？你们在造谣我儿子，说你们家的事儿呢，别扯到别人身上。你儿子要是干净的话，为什么别人只造谣你儿子，而不造谣别人？没有，真的没有。哎，你别装了，你儿子都被禁赛了，他使用兴奋剂呀、啊，那是所有人都知道的事儿，还不承认呢？你说什么？我儿子被禁赛了，还装？我儿子张傲天才是真正的参赛选手，他可说了，参赛名单上就没有你儿子的名字，你还想瞒到什么时候？上梁不正下梁歪的东西，你能生出那样的坏种，说明你也不是什么好东西。没错，你儿子不思进取，走歪门邪道，肯定全都是你教的，大夏都是被你这种人毁了的。你们一定是误会了，我儿子不是这样的人，我儿子真的很好。别狡辩了！你说什么我们都不会信的。一个五年没参加过训练的快递员，能跑进百米十秒，你拿我们当傻子吗？说的对，像你这样的人，根本就不配和我们一块观看比赛。给我滚蛋！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！我。你要是识相的话，就自己滚啊！别逼我们亲自动手。哼，你们你们既然但是，我自己的儿子是什么样，我自己了解。他绝对不会服用兴奋剂，那是对他运动生涯的侮辱。咦，要我说呀，就应该把这个不要脸的女人丢出去，省得给我们大象抹黑。丢出去！丢出去！丢出去！丢出去！丢出去！丢出去！丢出去！走开！你对我妈做什么？看，他就是这个女人的儿子，那个服用了兴奋剂被禁赛的废物。又是你们！你们胡说八道什么？我凭自己实力跑进百米十秒，我什么时候用兴奋剂了？那你倒是解释清楚啊！你为什么被禁赛了？哼！还有，你整整五年没有参加训练，凭什么一下子就能跑进百米十秒呢？儿子。妈相信你绝对没有服用兴奋剂，他们说你不能参加奥运会也是假的，对不对？你看，连他自己都不说话了，我就知道是真的。我还特地买票来给你加油，真是太让我失望了。儿子，你倒是说话呀，你不要吓唬妈。妈，你相信我，不管我能不能参加奥运会，都跟兴奋剂没有半毛钱关系。你是妈的儿子，妈当然无条件相信你。不管其他人说什么，你一定要走好自己的路。大家快看，葛老登台了，他要亲自宣布大夏的参赛选手名单。不、哦，哥哥，真是葛老啊！大夏的同胞们，又到了四年一届的奥运会。这一届奥运会非比寻常啊，不仅仅。是因为在咱们自己家门口举办，更是因为这是我们最有希望夺冠的一届。你们听到了吗？葛老说，这是咱们大夏最有希望夺冠的一届。听到了，连葛老都这么说，肯定没跑。家人们，我们挖了这么多年的腰，终于要站起来了。兄弟，这葛老是干什么了呀？你们怎么那么崇拜他？你到底是不是大夏人啊？但凡稍微关注体育的人都知道，葛老可是咱们上一届体育总局的局长，多次带队征战奥运会，是咱们大夏体育的奠基人。我我我我当然知道了。
我这不是太长时间没关注，我一时间给忘了吗？得了，德高望重，绝不会无敌方式。也不知道是咱们田径队的哪位运动员，竟然能得到阁老的如此盛赞，让他这么有信心。肯定是我儿子周傲天了，他可是田径队里成绩最好的人，<笑>不是他还能有谁呀、啊？原来冠军母亲就在咱们身边啊！哎，失敬失敬。一个连百米十秒都跑不进的废物，也配在奥运会上夺冠？你这连比赛都进不去了，废！你有什么资格说陈哥？你要点脸吗？就是，你能跑进百米十秒，还不是靠兴奋剂得来的？哼，没了兴奋剂，你什么都不是。像你这样的人，迟早被国家终身禁赛。你们可以这样说我，但不许这样说我儿子。我儿子不是这样的人。妈，咱不跟他们废话，成绩会说明一切。我说这里怎么这么吵？原来是你啊，苏家，你是不是上不了场，闲得慌，跑来维持秩序了？<笑><笑>儿子，你来的正好，大家都快看啊！这就是我儿子傲天，他马上就是冠军了。是，一个连十秒都跑不进的冠军。眼红我没有用，你个上不了场的废物！阁老马上就要念出我的名字，而你，只能注定在场下看着我风光。<笑>男子百米赛参赛选手如下：周傲天、李汉平以及全亚洲第一位跑进百米十秒的大夏天骄苏翔。苏翔，苏翔，苏翔，苏翔，苏翔，苏翔，苏翔，苏翔。全亚洲第一位跑进百米十秒的大夏天骄。苏翔，这不可能！名单上不是没有他吗？他怎么可能参赛？这这怎么可能？你这个小废物，怎么可能参加比赛？我就知道，我就知道，刚才阁老已经念了我儿子的名字，这下你们相信了吧？怎么会这样？他，他真的做到了？难道我们真的误会他了？他没用兴奋剂，他肯定有兴奋剂了。这这这比赛有黑幕，脑子进水了呀！阁老都说了，他是咱们大夏天骄，还敢说这种话？就是，你算什么东西呀？也配质疑阁老的眼光？那那阁老年纪大了，他有可能被被蒙蔽了呀？还敢乱说话？我看你是欠揍，兄弟们，住嘴！住嘴！干干干！干什么呀？谁说的？你准不翘了的？你刚才怎么说的？我要是能上场比赛，你就把那横幅给我吃了。这次算你走了狗屎运，马上就要比赛了，没工夫跟你闲扯。我们走，别急呀、啊，把这横幅带着，别忘了。爸。现在你可以放心了，我也该上场了。嗯，麻烦一百二十个戏，一定好好比，为国争光，不留遗憾。嗯，几位，刚才那一幕，我不想再看见了。不好意思，刚才都是我们的错，保证不会了。你放心，从现在开始，你妈就是我妈，谁要是跟她过不去，我第一个不答应。哈哈。妈，我走了。嗯。哎，大妈，你快坐。别，刚才我把你椅子弄脏了，您您坐我这儿。哎，快坐坐我这儿，坐我这儿，过来过来，坐我这儿，坐我这儿。这个赛事有多重要，你们心里清楚吧？如果出现了任何纰漏，我拿你们试问。大伯。你不是把苏翔已经踢出名单了吗？怎么阁老还念出了他的名字呀、啊？你这是在埋怨我喽？侄儿不敢，谅、嗯、你也不敢。唐山海向阁老立下了军令状，而这阁老又不知道从何处得到了苏翔百米跑进十秒的消息，当即便特批了他参赛。此事已成定局，容不得你智慧。你现在要好好的备战。东西我已经给你准备好了，如果你达不到我的要求
，我饶不了你。知道了。哟，老周，脸怎么这么臭啊？是不是让你生气了？闲吃萝卜淡操心，忙你自己的事去。活该！哎，听说了吗？我们要跟一干家苏珊大人比赛，大山人似乎对他巴拉很大希望。希望越大，失望也就越大。我不在乎对手是谁，冠军一定是我的。偶尔跑进半秒一次。有什么值得骄傲？我看大家族果然没什么人才。哦，对了，我听说你被他禁掉了香烟，是真的吧？小大红山给你跑进十秒二呀！哼，你有什么资格超乎其他？我待会他给你洗，同你走的。我等着看他怎么虐你。哼，你本命不是我的特长，四百名才是我的强项，但是他一样赢不了我。别忘了，大家族只会在赛前取得天王冠军，一到赛场上就会变成越江侠。<笑>能跑进十二秒。我真的有本事，希望待会儿你的作业还很难在那。别吵了，有人来了。三位冠军选手，你们好！男子一百米决赛马上就要开始了，不知道你们有什么话要送给其他参赛选手的吗？高考之后，我就要正式宣布退役了。希望能来时有强健的。对手，我要纠正一下，先把赛上我的眼不是被瞎掉的，是我最近没掉稳。大小主，我听说你们有人跑进了百米十秒，希望他一会在赛场上不要变成人脚下。<笑>哦，对了，顺便告诉你们，我们风沙是不会被打败的。风沙鬼子，待会我让你知道什么叫残忍。是，苏强师兄，嗯，喝水。谢谢你啊，张岩，没想到到最后还是占了你的便宜。没有，你的能力本来就比我强，你上是应该的。快快喝水吧。行，张阿姨渴了亚西，看来你认识我。人脚下，做好被我屠宰的准备了吗？比赛还没开始呢，你就觉得自己赢定了？一个连十秒都跑不进的废物，也敢当着全世界的面大放厥词？你说你要是不小心输给我，是不是就成了你们扶桑的罪人了？那按照你们扶桑的规矩，是不是得切腹自尽啊？我靠！希望你的实力跟你的嘴一样硬。扶桑小鬼子，几十年前你们就妄想侵占大夏，结果不用我多说了。现在你们还想把大夏体坛踩在脚下？不好意思，我不答应。苏强，究竟是谁给你的勇气，敢这么跟扶桑冠军竹下先生说话？你该不会真的以为突击练习几天就能赢过竹下选手吧？无论是身体天赋还是技术水平，你连给他提鞋都不配
，你现在享受的欢呼喝彩，不过是国人的自嗨罢了。等他们看到你输得体无完肤的样子，你就等着被自己人清算吧。没错，你只是看起来风光而已啊，实际上呀，金玉其外，败絮其中。面对外国选手，根本一点胜算都没有，光有气势有什么用？素翔，你不过就是一个彻头彻尾的废物。以前送快递的时候是，现在也不例外。你们还真是睁着眼说瞎话，为了跪舔老外，连脸都不要了是吗？不，他说的一点没错。你们大夏主永远都是说的比做的好，真正到了战场上，你们一个个都是冤家瞎。嘴皮子耍的再好也没什么用，我等着看你切腹自尽的样子。记得到时候开直播。来，看，比赛即将开始，请无关人员退场。苏翔师兄，我会在台下为你加油的。思月，谢谢你啊。贝沃，这是你第一场奥运比赛，说不定也是最后一场，你要好好珍惜，照顾好你自己吧，狗汉奸。放你的狗屁！啊、哦，傲天哥哥。你刚才说这是他最后一场比赛，这是什么意思呀？别着急，一会儿你就知道了。Are you mark？ 各位观众，欢迎来到奥运会的比赛现场。即将开始的是男子100米的短跑比赛，我们的小将苏翔已经做好了准备。他曾在选拔赛中跑出了9秒97的好成绩。而他在这一组最大的对手就是来自扶桑的冠军选手吴夏全，希望小将苏翔不要紧张，赛出成绩，赛出风采。Set。比赛开始，小将苏翔的启动反应非常的快，直接领先了竹下选手半个身位。苏翔，他开始加速了。等等，足下选手不甘示弱，他加速靠近苏翔，他的臂展很长，他似乎有意对苏翔造成负面影响啊！他会成功吗？漂亮！小将苏翔爆发出了惊人的速度，足下选手被他彻底的甩在了身后，他的意图太明显了，不过对苏翔没有造成丝毫的影响啊！最后冲刺，苏翔的领先优势还在不断的扩大，他带着巨大的优势冲线了，甚至还在冲线的时候上演了一出回头望月，真是打得扶桑选手毫无还手之力呀、啊！回头望月。居然在奥运比赛里上演回头望月，苏翔太牛了！这种行为就是对府上人赤裸裸的羞辱。苏翔太牛了，你是我的神！那怎么可能呢？这个泥腿子，他竟然、啊啊啊啊！吴桑冠军，不过如此。大家长，你给我站住！怎么？除了我，还想咬我一口不成？扶桑野狗，别干了！告诉你，其实我擅长的不是一百米，而是四百米。有本事去跟我比一比，敢吗？有何不敢？我来这儿的目的就是要影响所有。凡是让你们引以为傲的东西，我都会一一瓦解。我要打碎你全部的骄傲。阿给路，帅哥苏翔，我们接到举报电话，你涉嫌服用兴奋剂进行比赛，请跟我们对抗。哎呀，惊不惊喜？意不意外？老天，你又耍这种小把戏，有意义吗？我服没服用兴奋剂，我自己难道不知道？你怎么知道你有没有服用兴奋剂啊？有句话你没有听说过吗？冤枉你的人，比谁都知道你有多冤枉。他苏翔太过分了，参赛名单明明都已经定好了，他还走后门把你挤掉，我都替你难受。苏翔师兄的实力一直都比我强，名额是他应该得到的，我没什么难受。谁说的？参赛名额本来就是你的，周师兄
你这话什么意思？你还不知道吗？他素想擅自立队，整整五年没有参加过任何训练，本来就是违反队规的，要在队内通报批评记大过，还要禁赛一段时间，他根本就没有资格参加奥运会。我知道队规是这样的，但是没有，但是体育局明察秋毫，剥夺了他的资格。没想到他竟然让唐山海强行走后门，给了他一个名额。你也知道。唐山海对他非常偏爱，连队内资格都为他保留了五年，这对你公平吗？只要你让他把这个喝了，我保证参赛名额还是你的，其他的事情你都不用管。这，这难道是？放心，我保证让你不会受到任何牵连。难道你就甘心把自己缩在一个阴暗的角落？眼睁睁的看着他在场上风光吗？相信我，只要让他把这瓶饮料喝掉，所有的鲜花掌声都属于你，你的未来一片光明。苏先生，选手，你的检查结果出来了。哼，这一次，我看你还怎么反噬。官方通报，官方通报，接到举报，大夏选手苏翔涉嫌服用兴奋剂参加比赛，正在接受调查，比赛继续进行，其他选手做好参赛准备。什么？有人举报苏翔服用了兴奋剂？这这怎么回事？难道刚才的九秒九一是他靠兴奋剂跑出来的？那他选拔上的九秒九七难道也是假的吗？不会的，我儿子不会服用兴奋剂。这里面一定有什么误会，你们别忘了，葛老刚刚可是亲自喊出了苏翔的名字。我觉得应该是有人恶意举报，<笑>恶意举报，你们也不想想，要是没有证据，别人会举报他吗？你们以为赛方就不调查的吗？就是，我刚才怎么说来着？我说他苏翔就用兴奋剂了。我告诉你们，正义会来临，他绝对不会迟到。苏翔这下彻底完了。对。这个小兔崽子肯定服用了兴奋剂，没得跑。不是他，嗯，不是，不是。丫头，你晃来晃去，我眼睛都花了。爸，苏香都被检查人员带走了，你怎么还坐得住呀？你相信苏香会用兴奋剂吗？我当然不信啊。那你怕什么？可是我……这一切啊，都要等检查结果，急也没有用。那我们就干站在这儿，什么也不做吗？静观其变。有人举报那孩子服用了兴奋剂，这是怎么回事？甘老，这这我也不知道呀。上有政策，下有对策，赛前的尿检也不能避免一切可能。刚才我就看见苏翔在台下跟观众有过接触，说不定就是在那个时候拿到的兴奋剂。甘老啊。赛场上服用兴奋剂那可是大忌，会让我们大夏在世界面前颜面扫地。我建议立刻对苏翔进行处分，终身禁赛，永久剥夺其运动员身份。赛方还没批出确切的检查结果，你这么着急让他禁赛干什么？哼，板上钉钉的事，何必拖泥带水、犹豫不决呀、啊？唯有大刀阔斧、快刀斩乱麻，才能让我们重新获得大夏人民的信任呢、啊。我不同意。你不同意也没有用，你只是一个副局长，而我才是体育总局的常务局长。你够了！小唐向我立下军令状，一保苏翔这个孩子。我相信小唐了，这件事不必在意了。等一切有了结果之后，再做决定。阁老英明，听阁老的。我就知道，大夏局都是软家杀，怎么可能跑出这么好的成绩？我呀，都是服用了兴奋剂的原因。真无语啊！换皮子哥果然不行。麦克，你把我也骂了进去。你怎么知道啊？我不是故意在骂你。哪里是给？你黑色商店，你怎么看？用了新分子，竟然跑到九秒九里
，别人这样的得球比赛，就会让我感到屈辱。大侠，真理原始。经检测，选手苏翔成绩真实有效，并未服用兴奋剂，准许继续比赛。大下比克，大下比克，大下比克，大下比克，大下比克。耶！这怎么可能？差点又冤枉了苏翔，还好我刚刚没说什么过分的话。又是你，每次都是你在煽风点火。苏翔这么好的选手。你为什么非要丢他？他们肯定跟苏翔有仇。苏翔妈妈，你是不是认识他们？不要怕，我们替你撑腰。谢谢，谢谢大家。我们之间是有些过往，就不麻烦大家了。只要大家相信苏翔，我就心满意足了。谢谢。苏妈妈不和你们计较，那是苏妈妈心地好。我最不喜欢你们这种在背后说人坏话的小人。给我滚出去！对，滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！好，苏翔不愧是我大夏剑儿，果然没让我失望啊！啊，阁老果然目光如炬呀。苏强这次能跑到九秒九一的好成绩，少不了你的功劳。某人刚刚不是说要提前让苏强禁赛吗？怎么现在不说话了？既然没有服用兴奋剂，那自然不用禁赛了。大家都在为苏强感到高兴，你怎么一副很不舒服的样子？还是说你希望看到他服用兴奋剂，从而被终身禁赛？我听不懂你在说什么。小周反应不对啊，去查一下。阁老放心，包在我身上。阁老，你要去哪？我去看看苏翔，可不能让我们的大侠英雄寒心呐、啊！哼，我跟你一起走。嗯、苏翔选手，请你一定要加油，为大侠赢得第一块金牌。我一定竭尽全力，不辜负所有人的期望。还好你没事，我刚要被吓死了，我还以为你要被终身禁赛了。小傻瓜，你怕什么？我怎么会兴奋剂呢？那我人家害怕吗？该害怕的，应该是某些人吧。苏翔，我明明看到你喝了兴奋剂，怎么可能检测不到？那是因为我把那瓶兴奋剂给倒。竞技体育，胜者为王。你不会以为？我真的会因为那些莫须有的名额，去帮你们谋害我大夏夺冠的机会吗？你太小看我张野了，张野，你，苏香师兄，我在队里最佩服的人就是你。奥运名单出来那天，他们都觉得是我走了后门。把你的名次给挤掉了，只有你是最相信我的。我虽然渴望上奥运赛场，更渴望为国争光，但是我也不想用这种阴损的手段来对付你。这瓶水是周浩天给我，他让我给你的，你多小心。谢谢你啊，张岩。苏强师兄，我请你一定要带着我那份儿，请你一定要拿到冠军。小姐，你你他妈的一个不要脸的废物！周昊天，比赛马上就要开始了，你在这儿干什么
，马上跟我走。好、哦。<笑>你就是苏翔吧？果然英武不凡呐、啊！啊，<笑>葛葛葛老您过奖了。苏翔，葛老可是特地过来看你的，一会儿要好好比，别让葛老失望。葛老，我一定会全力以赴。不辜负祖国和人民的期望。嗯，好。对于优秀的年轻人，我们国家从不吝于嘉奖。我看你似乎报名了所有的竞赛项目，只要你有把握，大胆的去做。有我，有国家，做你的坚强后盾。你只管放心大胆的去拼，去闯。外国人虽然强壮，但是绝不是不可战胜。昔日八国进犯我大夏，签下了各种。丧权辱国的条约不是被我们一一都打了回去吗？只要你有永不言弃的精神，一次不行就两次，两次不行就三次，总有一天我们一定能站在世界体坛之巅。请周老放心，我苏翔永不言弃。好，很好，去吧，让那些洋鬼子看看我们黄种人可不是好惹的。是，保证完成任务，一雪前耻，就在今朝。一水千尺，就在今朝。你给我老实交代，是不是把我给你的东西用在那小子身上了？是。你是不是傻呀？你知不知道我为了给你找那些东西，用了多大的功夫？可是大伯，我就是受不了苏强在赛场上出风头、啊。你还敢跟我顶嘴？你知不知道你坏了我的大计了？什么？我在海外开设赌盘，原本以为你能用那东西一鸣惊人，让我们整个周家的资产再翻几番。你可倒。这东西用在了一个无名小卒身上，而且还没有成功。这不是蠢，是神吗？我我不知道，大伯，现在可怎么办啊？把这个喝了，就现在。现现在，大伯。我刚刚才引起检查人员的注意，要是突击检查，我不就彻底玩完了？你不喝，那你有把握赢了那个苏翔吗？记住了，给我好好的比赛，不要做其他多余的任何事情。苏翔，我一定要当着全世界的面踩着脚下。男子四百米赛跑即将开始，各位选手上场准备。福山，你在买伤啊？福山，他没有非要兴奋剂，那也只是他的运气好罢了。他不会天天运气那么好。你比他还忙，有什么事给我加，不急的，加加伤风。I thought they have a very weak physique, but they changed my perception. I respect them as an opponent. Tama, Shange, we be be sudo. Then you play in that dash area. Can't show ba. Ga, I do show la. Four hundred meters is my race. One hundred meters is not my race. Say that. Hey, back up. 苏翔，没想到你也报了四百米赛跑，你是不是觉着你一百米的成绩还行，在四百米的项目上也能吃得开吧？手下败将有何指教啊？没关系，让他说，他现在说的越多，待会儿我把他踩到脚下，感觉就会越爽。敖天哥哥好帅呀！哼，你这个没人要的废物，看你待会儿还怎么嚣张！谁说苏翔师兄没人要了？你以为攀上周傲天就能飞上枝头变凤凰呀？
，有眼无珠，不识真龙，根本不知道吧？你看不上的人，才是真正的绝世乾隆。<笑>你们绝世乾隆，你们这些打下者，只不过是搞运气，点了一场预赛而已，就好像赢了冠军一样。可笑！<笑>败军之将，还敢言勇？区区扶桑，但闻小国。焉敢在泱泱大夏面前大放厥词？你不是看不起大夏选手？那比赛结束之后，谁输了，谁就给我下磕头！好大的口气！来，都走。好一个东亚病夫的招牌！你们扶桑，好大的胆子！你们大夏主没有一个冠军，不是东亚病夫是什么？你如果输了这场比赛，不光要跪下求饶，还要向全世界宣布，我们扶桑人是你们大夏主的祖宗。<笑>以后不管。扶桑人参加什么项目？你们大夏主一律不许参加。东侠，我就等着看你跪下磕头认祖宗。接下来，我会在四百米的比赛上用实力狠狠打你们这些洋鬼子跟狗腿子的脸，让你们知道究竟谁才是亚洲的体坛霸主。苏翔。你可笑死我了！你是不是送快递把脑子送傻了？我承认，一百米你确实有点东西，但这可是四百米，你竟然还敢跟竹下军比赛，真是不知死活！林老板，你不知道的多了去了，我的能力远远超乎你的想象。福霞，你这个送快递的臭屌丝，懂四百米吗？你知道四百米和一百米的差距有多大吗？还妄想战胜扶桑四百米的王者？狗屁的四百米王者，还有你们这样的人，不好好精进技术，提升水平，反而一味的去跪舔外国人。扶桑和大夏有着不可忘却的仇恨，难道你们都忘了吗？大夏体坛的没落，就是因为你们这种崇洋媚外的歪屁股太多。要是搁八十年前，你们这样的人，早让人拉去枪毙一百回了。太接气了，撞在我大夏剑儿。撞在我大夏应杰，好大的口气！你这个社会的底层垃圾，胆敢教训我！我就是看不起你们这样的，赚着国人的钱，还骂着国人的坏的双标狗。和平社会救了你，要不然你就是走狗，就是汉奸。苏翔，你不要转移话题，人身攻击，我看你就是害怕了，不敢跟卓家军比赛吧？你别忘了，现在可是全球直播。刚才发言的时候不是大义凛然吗？现在要是不敢跟竹下君比赛，那就是当着全世界的面彻底丢了大夏人的脸。区区扶桑野狗手下败将，我苏翔有何拒之？苏翔，他们虽然可恶，但你千万不要冲动。短跑只需要全力冲刺就好，注重的是爆发力还有起跑反应。但四百米不一样，四百米更注重技巧、耐力还有节奏。你从来都没有接受过四百米的训练，和他比，无异于是以卵击石。放心，我心里有数。擦，说的没错，你跟我比没有一点胜算。那我要是胜了你呢？你又怎么说？<笑>你们听见了吗？这个大夏主说要赢我，简直是做梦，根本不可能。<笑>看到了吧？这就是国际上对待我们大夏人的评价，你想赢不可能的。你敢不敢跟我打个赌？要是我能在四百米的比赛中力压朱夏全拿下比赛第一，你们俩就都给我跪下，然后把这个招牌给我吃了。好，你要是输了，我就亲手把这块牌子塞到你的嘴里，让这么嚣张。各位观众，欢迎回到奥运会的比赛现场。即将开始的是男子400米的赛跑，我们的小将苏翔已经站在了跑道前。据说这是他400米的首秀。
。本次比赛，他将再次迎战扶桑冠军竹下拳。据说他是这个世界上最擅长四百米的男人，号称四百米的王者。不过，我们的小将苏翔在刚刚结束的一百米预选赛当中战胜了他，还上演了经典的回头望月。除此之外，在这场比赛当中，还有一位叫做周傲天的大夏小将，希望他能够紧跟苏翔的步伐，再出自己的风采，不堕大夏之威风啊！什么破解说，瞧不起谁呢？这场比赛的冠军，一定是我周傲天的。在开始，小将苏翔的启动速度非常的快，开局就领先了其他选手一个身位。毫不客气的说，在这一组选手当中，他就是一百米赛道的王啊！狗屁一百米的王，等下我就把你甩到身后，让你吃我的尾气。等等，大夏的另一位小将赵天竟然追上了苏翔，他的速度完全不弱于苏翔啊！真是双龙并行，难道我们大夏今年要站起来了吗？他嗑药了吗？竟然能跟上我的速度！连个傻子没有我们服装的周老的要求，你开始就耗费全部体力充值，你简直蠢到家了。四百米最关键的地方可不是跑步，而是耐力和持久。按照这个节奏跑下去，体力刚到中段就会耗竭。我看你们拿什么充值？一百米转瞬即逝，苏强和赵天竟并肩进入了第一个弯道，他们呢都跑进了百米十秒。等等。周傲天竟然在弯道超到了第一位，第一个进入了直道。没想到我竟然能爆发出这么快的速度啊！照这样下去，别说苏翔了，恐怕连竹下全都不是我的对手。这么优秀的孩子，为什么要崇洋媚外啊？看到没有，我儿子就是比他儿子强，只有我儿子才配拿到冠军。就是苏翔那个小畜生，整整五年没有训练过，天天给别人跑腿儿、送快递，怎么可能是傲天的对手？你们看见没有？场上的那个人是我姐夫。你们刚刚谁打了我？赶紧给我跪下道歉！狗叫什么呢？他就一样的狗腿子，跑得再快又怎样？两人本来就比花主人强。我我我姐夫出卖车长，那有错吗？这样的歪屁股的东西，赶紧给我滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！看了没有？我傲天哥哥已经冲到了第一名了。你那个废物苏翔，连他的背影都追不上，想争第一，他配吗？比赛才刚刚开始，你未免有些高兴的太早了吧？最后的胜利者一定是苏翔师兄。哼，咱们走着瞧。随着比赛进入中段，我们可以看到其他选手的速度呀都明显降了下来，但是苏翔和周傲天依旧保持领先。和其他短跑项目不同啊。四百米需要运动员合理的分配体能，过快的加速会让选手更加的疲劳。这是一场速度和耐力的比拼呐、啊！蠢货，中段不节省体力，到了最后我看你拿什么充值？你以为你和我一样用兴奋剂？周傲天速度放慢了，竹下选手后来者居上超过了周傲天，但是苏翔的速度依旧保持不变呀！天哪，他难道不需要休息吗？这可是一场持续四十多秒的高强度无氧运动，他难道？要用最高速度跑完全程吗？分配体能根本就不需要。在这五年的快递生涯中，我曾扛着电瓶车在雨中疾走十里，也曾扛着洗衣机一口气爬上过三十三楼。轻狂的时代，再见我的烦恼不再孤单，再见我的。那么对劳动人民的体能储备一无所知，哪怕是用冲刺的最快速度冲下去，我也一样能跑完全程。看我进了黑夜。中段加速，他怎么敢的？难道他不知道四百米怎么跑吗？这怎么可能？你完蛋了！就算你勉强跑完全程，也绝对进不去前三名。天哪！小将苏翔竟不顾自己的体力消耗，再次爆发出了惊人的速度。这速度完全不亚于百米冲刺呀！他只要挥霍自己的体力，难道不知道累吗？到了最后冲刺阶段，他还能跟得上吗？周耀子，我顶住！飞人苏翔，他把所有人都甩在了身后。太厉害了！你不懂就不要乱说。苏翔要有大麻烦了。什么麻烦？你这话什么意思？哎，苏妈妈，你不知道，四百米赛跑距离太长，不可能一下子跑完。你看其他人放慢速度是为了节省体力
，他这样挥霍体力，很快就把力气用光了，到时候还怎么冲刺啊？怎么会这样？那我们苏翔岂不是要输了？岂止是会输，他不仅会输，而且输到一败涂地。你儿子也是运动员，怎么连四百米跑都不会了？这个废物！<笑>整整五年没有参加训练，恐怕连怎么跑都该忘了吧？<笑>只会闷着头冲刺，跟头见驴似的。那下次可真穿都不知道健身课里，这样跑下去，他必须无语。本来叫我们要什么运动天赋，还有在赛场上之内呢，这样的人也想夺冠。他开笑了。大家都是天津的选手，你真的以为知道他他们跑吗 ？Bolt， 你这话啥意思？他是一个很有趣的家伙，家在安祖会越来越有趣。大妹，你能不能把话说清楚？我讨厌你了。If it was you, wouldn't you like to seize the opportunity and advantage? 当然是特立独行的情况下。等一下，你是说他认为自己的特立独行能坚持到超前 ？It's obvious. 最后一个弯道了，苏翔一骑绝尘，他的领先优势已经来到了二十米。但是他的速度丝毫没有下降，进入直道就是他的天下了。苏翔冲刺了。哥，这个时候他应该精疲力尽才对。他的体力难道是无限的吗？哎、苏翔，他怎么还能冲刺啊？核心分界的人到底是他还是我？苏翔，苏翔，苏翔，苏翔，苏翔，年轻的新人们。冲线了，这四百米全速冲线了。苏翔向着人类的极限速度发起了冲击，其他人根本毫无还手之力啊！为有牺牲，多壮志，敢叫日月换新天啊！三十八秒零三，大夏小将用绝对实力打破了陈峰多年的世界纪录，四十三秒零三，足足向前推进了五秒钟啊！这五秒。将会成为全世界选手噩梦一般的天险。<笑>好，三十八秒零三，无人能破的世界纪录。有图如此，夫复何求？老夫，我死而无憾呐！<笑>儿子，你终于做到了，赢了，我们赢了。苏妈妈，我们赢了。三十八秒零三。我的天哪！我要给苏翔跪了！他竟然把世界纪录足足缩短了五秒！不敢打赌，如果苏翔自己不出手，这个纪录五十年内无人突破。两位，是我喂你们吃啊，还是你们自己吃啊？别别别！一个该死的大傻子，一个真人，别别别！混账！你一个抽送快递的废物，你敢侮辱强大的复赛冠军！老天，有句话你说的没错，我的确只是一个送快递的，可是这个送快递的却在奥运会的赛场上击败了你口中的扶桑冠军。事实证明，你静若神明、不可一世的外国冠军，在泱泱大夏面前。突击瓦格尔，苏翔，你你你，还不快吃！不吃，吃！快快快！快！快！快！朱家军，你没事吧？朱家军，好你血，那个扶桑人没机会过去了。不过也是三十八秒零三，我暂时我也不一定能做到。没想到大夏有这么厉害的压手 ，I'm starting to change my perception. But this is not enough. I'm waiting for him to challenge me the hundred meters. 这小日子怎么这么脆弱啊？好歹还是个冠军呢，没想到是个玻璃心，轻轻一碰啊，就碎了。他两个气晕了，冲下去就等于得罪了整个外国运动员的群体。接下来他们不会对你们手下留情。同样，你们也连累了其他选手，你们就是大夏的贵人。弱肉强食，丛林法则。竞技体育，胜者为王。周傲天，你在田径队这么多年了，竟然还不明白这么简单的道理吗？胜利不是靠别人施舍来的，而是靠自己抢来的。要是在八十年前，人人都跟你一样的心态，愿意屈服在外国人的刀刃之下，那么何来今日之大夏
，如来今日之光明。说得好，我们大夏能有今天，绝对不是向外国人卑躬屈膝讨来的，而是向妹妹用眼泪和鲜血换来的，真刀真枪杀出来的朗朗乾坤。我们的旗帜是先辈们用鲜血染红的，可是却总有些蛀虫，不愿铭记历史。骨子里只有躬身做奴的命。杀孽！赵天选手对于苏翔打破了四百米的世界纪录，取得了三十八秒零三的好成绩，请问你有什么看法？我，我没什么看法。是没有，还是不敢说？是因为苏翔打破了你崇洋媚外的遮羞布，还是因为这是在全球直播，所以你才不敢说？我，我没有。什么遮羞布？我根本听不明白你在说什么。有人为你和苏翔冠上了“大夏双子星”的称号，现在苏翔取得了这么好的成绩，你觉得你配吗？胡说八道！他一个送快递的臭屌丝，怎么配跟我相提并论？昨天去中饭，你他妈中饭没吃呢，也吓我一顿，吓我一跳脯的！不争气的东西，喝了兴奋剂都打不过那个苏翔，真是个废。小周啊，刚才那个运动员叫周周什么来着？周傲天，不才，正式加职。哦。你们还有这么层关系啊？我看他的屁股坐的好像有点歪啊，你觉得是不是啊？阁老教训的是，都怪我平时工作太忙了，疏于管教，才酿成了这样的后果，请阁老责罚、嗯。嗯，责罚就不必了，下不为例。多谢阁老体谅。苏祥死，断不可留，看来要由我亲自出马。小林，这怎么了？怎么大家情绪都这么低沉？除了你和周浩天的预赛成绩，其他人都不怎么样。这怎么打？那帮外国佬比我们更强壮，速度更快，耐力更强。我们根本就不是他们的对手。枪响的时候，我刚要跑，我头就像一道黑色闪电一样窜了出去。我才跑到一半，他就到头了。不愧是黑色闪电，果然只有教主的名字，没有教主的外号。放弃吧，咱们根本不可能会赢的。你走可以，请把衣服脱下来。你什么意思？我们是运动员，奥运会就是我们的战场。你要当逃兵，我不拦你，但请你把衣服脱下来，别侮辱上面的红旗。你说谁是逃兵？都是，有话好好说。你不是要打我吗？但凡你有点血性，你动手啊！身披国旗为国而战，你知不知道自己身上背负着多少人的期待？你有什么资格当逃兵？知不知道洋鬼子叫我们什么？黄皮猪，东亚病夫。就在刚刚，竹下臣送来了一块东亚病夫的招牌，当着全世界观众的面羞辱大夏。现在国难当头，你选择当逃兵，为国争光，征战奥运，你配吗？你们都知道，我离队五年，去送外卖，但我却从未停止过训练，更从未有过放弃的想法。而你们呢，享受着最好的设施、最好的伙食、最先进的技术。现在到了在赛场上证明自己的时候，你们想要放弃？谁想要放弃？告诉我！刚才阁老对我耳提面命，外国人虽然强壮，但绝非不可战胜。要是人人都当逃兵，哪有今天的大夏？每一个战士都知道，每一个赢家都知道，每一个冠军都知道，成功只有一条路，那就是永不言弃，绝对绝对不要轻言放弃。大夏无今，是我们所有人的痛，却也是我们所有人的梦想。是我们一千多个日日夜夜挥洒汗水为之奋斗的目标。我们比外国人慢，那就玩命去跑。只要不放弃，你一定会有所成就。不断向前，不论结果如何，只要我们不言放弃，拼尽全力，让自己不留遗憾，才叫永不言弃。现在，我已经击败了扶桑那条野狗。用实际行动证明了我们黄种人一样可以突破世界纪录，一样可以拿世界冠军。现在，谁愿意和我一起并肩同行
，有不言钱。我愿意。哎，我，宋一哥，有不言钱，有不言钱，有不言钱。现在，让我们给外国佬一点小小的震撼，让他们见识一下我们有不言钱的精神。各位观众，奥运会首日赛程已经过半，除了小将苏翔和周傲天之外，其他拿下小将的预选赛成绩均不太理想。不过，希望他们可以重振旗鼓，在复活赛当中大放异彩。哎，除了他们俩，竟然没有一个人通过预赛。大夏体坛衰微啊，阁老魔荒。咱不是还有苏翔吗？他打破了四百米世界纪录，大夏已经站起来了。不错，咱们还有苏翔。待会儿百米决赛，希望他能拿个好成绩。一百米复活赛即将开始，大夏健儿们个个昂首挺胸，战意十足。他们一扫预赛失利的颓废，重新振作了起来。他们拿出了永不言弃的精神，这才是我们大夏儿女该有的风范啊！ To make it out in life, throw higher and higher. You taste it, it's deep in your bones. Feel it taking. This is your moment. Now is your time. So be yourself and. Oh, 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 冲线了！九秒九三，又一位闯进十秒的大夏小将诞生了。让我们一起恭贺他，复活成功！这怎么可能？怎么可能有这么多人能跑进十秒？天哪！我看到了什么？难道大夏小将集体爆肿了吗？三位选手携手跑进了十秒大关。虽说他们这次没能够进入最终的决赛，但是他让我们知道了，百米十秒不是什么不可逾越的鸿沟，我们黄种人一样可以挑战世界纪录，一样可以拿奥运冠军。大夏人集体可以了吗？他们体积比我们差了那么多，他们选择跑进了十秒钟，这样才有意思。这出来的东方，就是要苏醒了。做到了，我们真的做到了！大神有罪，只要我们永不言弃，就可以踏平一切。不行。男子一百米决赛，大夏的第一杯鸡排就全你的了。二十年太久，我只争朝夕，如果扬威，就在今朝。终于到了我们期待已久的男子一百米决赛，不知道我们的小将苏翔是否做好了接受挑战的准备。他最大的对手是米国的冠军迈克尔，以及全世界最快的男人黑色闪电波尔特。大敌当前，我们的小将苏翔能否脱颖而出，为大夏夺得第一枚金牌呢？让我们拭目以待。什么破解说呀？明明我也进了决赛，为什么不给我镜头？甚至连提都不提我一下？苏翔选手，马上就要开始男子一百米决赛了，你有信心夺冠吗？嗯，你在开什么玩笑？我承认他有那么一点点儿实力啊，但那又怎么样啊？跟我们比他还差多远呢？回家很难，乖宝宝们。只要跑进九秒六一米，两人才排队我的手。想要夺冠，就 challenge me。可恶！洋鬼子竟敢欺我大夏无人！不知道苏翔能不能够战胜他？九秒六，这根本不是黄种人能够完成的挑战呀！儿子，你一定要加油啊！九秒六，我会超过你，创造新的世界纪录。我会超过你，创造新的世界纪录。好，我们大夏金儿就是要有这股气势，要有一股拼到底的劲头，就像一个剑客和对手狭路相逢
。这时候，他知道的对手是天下第一剑客，他明明知道自己要死，也必须亮出宝剑。倒在对手的剑下，并不丢人，那叫虽败犹荣。咱们大夏剑儿，绝不能当孬种，逢敌必亮剑，狭路相逢勇者胜，剑锋所指，所向披靡。楚雄。你好大的口气！就算你能赢了主甲权，那也不代表你能赢过迈克尔先生和博尔特先生。他们的身体天赋远超我们黄种人，拥有着绝对的优势。而你不过是一个抽送快递的，最好的成绩不过才九秒九一，九秒八你都跑不进，哪来的勇气在这挑战博尔特先生？像你这种社会的底层废物，就老老实实认输吧。屁股的畜生，你们别拦着我，我杀了这卡耶德狗！那、啊、身为大夏剑儿，不想着为国争光，竟然当着全世界的面怂恿苏强向颜惠子投降，耻辱，简直屈指大辱啊！我丢你老五，呸！没错，我就是一个普普通通的快递员。三天之前，我还在送快递，但是我想说，职业不分高低贵贱。扫大街的，凭什么被人看不起？送外卖的，凭什么被一些人指手画脚？送快递的，凭什么不能站在奥运会上？而有的人，享受着国家最好的待遇，他们住着最好的酒店，吃着最贵的餐食，用着最先进的设备，却把屁股歪向了洋鬼子那边。你们说？这样的人，他配做大象什么？湖北。我一个普普通通的快递员，在奥运会的赛场上，堂堂正正、光明正大的战胜了外国冠军。我只想跟这些外国人说一句话：你们对我们大夏的劳动人民一无所知，冠军终将属于我们大夏。冠军终将属于我们大夏。说得好！我操！冠军终将属于我们大夏。大家闭上。冠军属于大夏。<笑>我可以，你也可以。王侯将相，宁有种乎？别家都把不当干粮。大家必胜！大家必胜！大家必胜！大家必胜！大家必胜！大家必胜！大家必胜！周昊天，知道吗？你就是一个跳梁小丑，你根本不知道我的速度有多快。预选赛那天，我只使了三分力，你该不会以为九秒九一是我的极限了吧？三分力。满口大话的废物，我才不信！你要是赢了博尔特，我就当着全世界的面给你下跪磕头谢罪。好，既然你不信，那就请奥组委的评委、媒体、记者和全场赛过的观众朋友们，为我苏强做一个见证。我苏强将在一百米的决赛上夺冠扬威。好。既然你要挑战外国冠军选手，来人，我要亲自为他擂鼓助威。这小子有胆量，我早就看不惯那些老外高高在上的样子，我支持你。以一己之力迎战外国冠军选手，我相信你能赢。我有预感，这次老外必败。加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！苏强，你放心，你永远是你的后盾。哗众取宠的东西，用这种方式吸引眼球，我告诉你，你完蛋。你就等着下跪求饶吧，洋人。去我泰山，体坛一片哀嚎。
，与其坐以待毙，遗臭万年，不如背水一战。我苏强，今日庄严宣战。苏强，你疯了吗？你就不害怕输了比赛，让大家颜面尽扫吗？宁可战死失社稷，不可拱手让江山。你这种卖国求荣的人怎么会懂？他这是在点燃大夏之魂。我苏强。向米国冠军迈克尔宣战！你现在就烧着吧！一、二、三！我苏强向世界百米第一人黑色闪电波尔特宣战！苏强有主！燃了，燃了！我们要彻底热血沸腾了！呀！不管比赛结果如何，就这一段宣战，他就是我心中的神！苏强！牛逼！在这一刻，苏强就已经成为了大侠之魂，我大赛赢定了。苏强，哗众取宠罢了，我看你如何战胜卫国冠军。不知好歹的东西，我看你一会儿怎么办。大侠必胜！大侠必胜！大侠必胜！大侠必胜！大侠必胜！大侠必胜！大侠必胜！在这个风起云涌的战场上，暴风少年登场。在战胜烈火重重的咆哮声，喧闹整个世界。终于走到了这一步，妈，教练，四月，大家，阁老，还有所有支持我的人，我,我,的的我,的人我终于站上了全世界田径的最高舞台。为了我，也为了你们所有人，今天我一定要向全世界证明，我们黄种人一样可以夺冠。好，元马。Set。苏强的启动非常优秀，几乎和布尔特达到了持平。等等，裁判吹哨了。选手苏强抢跑。警告一次！什么？裁判给了苏强一个抢跑警告？他刚才抢跑了吗？苏强师兄明明没有抢跑，裁判是怎么判的？苏强起跑没有问题，怎么会这样？不是裁判没抢跑，你可以看回放的。退后，否则我会给你技术犯规，让你下场。两次抢跑将会被罚下场，如果等别人先跑，自己再跑。必输无疑，此局无解，我看你拿什么赢！阿勇曼，在长跑。对不起，我前跑。布莱特选手，你说什么？对不起，我前跑。布莱特选手，你说什么？我说我前跑，可是有什么注意？难道说你觉得前跑是别人？好吧，布莱特选手，强跑警告一次。我今天的判罚结果，我请求看违法。是你自己说自己强跑的。I mistakenly, I didn't f o r c e that. Move, I'm very sure. 苏珊也没有前跑，你才故意针对他。波尔特，你在干什么？为什么要帮你的对手？怎么会这样？先生，我们观看了回放，苏珊和波尔特都没有抢跑，我们怀疑你违背了公平公正的奥运精神。请你回去接受调查，带走。走。阁、啊、老，周富虎啊，周富虎啊，你说你放着好好的体育局局长不当，操射什么境外赌盘？阁老，您您您都知道了，大侠体坛的蛀虫，我真后悔当年把这个位置交给你，拖下去。也是很孤单，阁老，我为大家做了这么多，你再给我一次机会吧，阁老。拖下去，阁老。好，你比赛继续。为什么要帮我 ？Winning the race in such a way 
It's unfair. And it's a humiliation to me. Same applies to you. For this room. I am Max. Said.天哪这是什么速度啊简直难以置信啊重新出来了苏翔九秒五七七波尔特九秒五七八他们两个同时打破了之前的奥运纪录啊苏翔险胜波尔特我们赢了我们是冠军冠军我终于来了我终于来了我